Привет, это Кризи. Сегодня мы смотрим ролик, который выложили креативы по поводу э, ролик прохождения компании, запись прохождения компании за хаос. Это будет полуперевод, полумнение. Не хочу я делать буквальный перевод, это долго, скучно и не особо интересно. Но в то же время я уверен, что есть много игроков, которым интересна игра и которые ну, по-английски не могут понять многое из того, что она рассказывает. Я надеюсь, что этот пере полуперевод вам поможет. Итак, сегодня мы смотрим за компанией Хаоса. 34 хода уже в компании сделано. А, Имя игрой я даже не буду пытаться выиграть. И да, кстати, сразу небольшой такой дисклеймер. Ребята, как человек, который абсолютно не специалист в Архаммере, прошу прощения, если я буду коверкать имена героев, имена фракций, имена городов, пускать очевидные, допускать очевидные явные ошибки по лору Архаммера, вы, конечно, можете с огромным удовольствием все это выявлять в комментариях, но также вы можете мне помочь и поправить меня, и также выдать дополнительную информацию зрителям, которые менее вас осведомлены в лоре Вархаммера. Я вам за это буду очень признателен. Итак, за хаос мы начинаем на севере, и поэтому он занимается захватом городов на северной границе. Начинаем мы здесь с одной ордой, то есть они действуют без стационарных городов, а, так сказать, здания таскают за собой. Протащил он а, свою армию вдоль этой воды и захватил парочку поселений, освобождая их, так сказать, от свободной воли. Но это не обязательный путь, которым он мог заниматься на старте кампании. Можно было отправиться на юг, и да, здесь немножко сбивает, что вот он так камеру крутит туда-сюда, и сейчас мы получаем это смотрим на юго-запад и мы смотрим на территории кислева и можно было отправиться сюда однако это довольно боль это больше челлендж потому что здесь явно более крупной армии чем на севере у разрозненных государств и очень неплохой гарнизон посмотрите сколько там было отрядов наверное 15 20 но просто чтобы присматривать за кислевым здесь стоит один герой хаоса который пассивно распространяет коррупцию хаоса и естественно если это забыть если противник про это забудет и ничто с этим не сделает, то коррупция... Это вот, точнее, коррупшен это не совсем то слово, которое нужно переводить как коррупция, но, в общем, это такая скверна, которую он распространяет, и, э, в частности, это будет выражаться в снижении общественного порядка в той провинции, где находится такой герой. Хотел бы... Вот интерфейс этот вроде бы выглядит неплохо, красиво, но очень нефункционально, потому что вот сейчас, когда он нажмет на выбор оружия, все-таки какое-то мало места отведено выбору адекватного оружия. Можно было бы сделать это покрасивее, мне кажется. Например, нарисовать иконку героя, как во всех Hack and Slash RPG, типа Дьяволы, там, Гриндауна и прочего, Титан Квеста и Пасов Эксайл. Где можно было бы, например, ну не то чтобы перетаскивать из инвентаря, это, конечно, было бы не то, но хотя бы визуально расположить их на героя. Ну это так, мелкие придирки. Интерфейс в целом вызывает очень приятные эмоции и... Очень приятная ассоциация со вторым Сёганом. Поэтому героя мы здесь держим и дополнительно даже врубаем ему мобилку Диплой, чтобы он сильнее ослаблял эту провинцию и в самом лучшем случае он может даже пару восстаний поднять. Вообще уже можно заметить на карте, что он свою работу выполняет, потому что мы видим лаву в горах, которая свидетельствует о распространении скверны по провинции. Также есть вот обелиск, который показывает нам локацию одной из квестовых битв. А здесь мы видим две голубенькие, вот Казит Борт Караг и Крака к северу. Крака Драк это гноми города, которые он пока просто обошел стороной и не стал их захватывать. Ну да, посмотреть по вопросительным знакам, если вот мотанем назад, да, вот здесь вот можно посмотреть на вопросительные знаки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь в Крака Драке и... 7 плюс 6, 13 получается в Казит Борт Караге. То есть довольно серьезные такие э, твердыни. Поэтому просто финтом ушами мы их обошли. И сейчас занимаемся провинцией Винтерпайр. Здесь стоит Колек, наш герой пом... э, напротив вражеского волшебника, Варга. И который... Также у нас есть напарник Экугакс со второй армией. Видно, кстати, что армии довольно потрепанные после захвата всех провинций. Мы видим, что правая армия вот здесь вот, да, она стоит в обычном режиме, левая в режиме инкампмента или лагеря, то есть они могут строить здания и получают бонус к восстановлению. Давайте посмотрим, сейчас он менюшку на нас кроет. Вражский герой замедляет наше перемещение, поэтому сейчас он попробует использовать нашего, нашу сорку, чтобы убить вражеского героя. Очень, опять-таки, очень приятный интерфейс, вот даже все эти маленькие менюшечки выглядят классно, прорисованными с любовью. Но от них очень сильно отдает атилы, вплоть до шрифтов и вплоть до шансов, как они раскиданы по поводу того, удастся или не удастся убить цель. То есть видно позитив и негатив ауткамы, то есть удачный и неудачный исход. 
Или, например, из удачного 22% шанс на ранение и 6% шанс на убийство. А в негативном 62% на провал героя полный получается. Нет, точнее, просто на провал. И 10% на ранение вашего героя. То есть у нас пока еще не самый лучший мир убийца, но его можно прокачать. У нас фейлится убийство, то есть тот самый 66 или 60 стригерился э, шанс. И нам рассказывают, что тут понятно, как у любого героя. Кстати, меня очень радует, что здесь появляется снова адекватное дерево прокачки, которое видно целиком. Э, правда, тут оно скорее не дерево, а дорога слева направо. И есть э, скилл зап, который что у нас дает? При действии убить дополнительные 8% шанса убийства цели. И работает на любом вражеском персонаже. То есть это обилочка, которая всем убийцам пригодится. Хаос это такая фракция, которая в основном нацелена на то, чтобы проливать вражескую кровь. И все это отражается в ее фичах, в технологиях этой фракции. Мы видим, что вот у них есть одна слева направо, поверху идет основная ветка технологий. И на каждом этапе мы можем прокачивать дополнительные этого уровня. И видно, что очень солидных денег строят эти вот основные технологии. 20 и 40 тысяч монет. И я думаю, что порядок сумм, которые мы видим в компании, в принципе, и будет совпадать с тем, что было ранее, поэтому 20 и 40 это действительно очень дорого. Ну, давайте, для примера, сфокусируемся на одной из обилок, что мы видим. Сила оружия плюс 5% для хаос юнитов, сила оружия плюс 10% для форсейкин юнитов, видимо, разных культур. Атака в ближнем бою плюс 5 для хаос юнитов, защита в ближнем бою плюс 5 для троллей хаоса, и бонус чаржа 10% для троллей. То есть все на войну. На кровь, на уничтожение, на войну. Кстати, обратите внимание, какой красивый эффект, да? Как он кликает и... Пум. Обилка сейчас, кстати, не очень явно она выделена, как та, которая изучается. Тут такой маленький какой-то черепочек, чуть ли не с ромашкой на голове. Но эффект, которым она блеснула при нажатии на нее, был очень красивый. А что это у нас за обилка? Slaves to Darkness. Рабы тьмы. Опыт юнитов плюс 2 для рыцарей хаоса и избранных. При наборе этих юнитов. Ну что ж, неплохо. Все, все на войну, все на войну. Пока что все, что мы видим. Все, что он подсветил мышкой, все было на войну. Также эта жажда крови, она отражена в поселениях хаоса. То есть, когда мы перевели нашего хаосита в режим полугорода, так скажем, да, ну в режим лагеря, для простоты буду называть его режим лагеря, мы можем посмотреть на здания, и большинство зданий, которые мы здесь видим, они опять-таки направлены на войну, на анлок новых юнитов, либо на снижение поддержания этих юнитов. То есть в левой части мы видим basic юниты, справа продвинутые advanced юниты. И в принципе более-менее единственным исключением является паланкин трофеев, я совершенно не представляю, как перевести слово паланкин, Возможно, это какой-то вархаммерский термин, возможно, просто мне не хватает словарного запаса. И это одно из немногих зданий, если не единственное, которое генерирует доход в 200 монет, снижает, например, на 15% содержание рыцарей хаоса. И также открывает, собственно, наем рыцарей хаоса. Да, как он говорит здесь, что многое, многие-многие здания добавляют нам возможность занимать новые юниты и снижают стоимость поддержания этих юнитов. То есть, чем больше у вас армии, чем дальше в компании, тем больше таких юнитов, тем больше таких зданий вам нужно, чтобы оставаться на плаву. Несмотря на то, что сейчас у него 4000 денег, мы видим сверху по центру, и минус 374 заход, но... Доход генерируется за счет разграбления, то есть сакинг, лутинг, рейдинг это все по сути одно и то же, то есть либо, распро... либо ставите свою армию на вражескую территорию, занимаетесь рейдингом, либо там грабите город, либо вообще под ноль, под ноль его разносите, а также за победу в битве дают деньги этой фракции, это очень интересно, то есть именно такая кровожадная фракция, которая нужна война, 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 война. Мне кажется, это будет хорошая фракция, если там будет аналог ачивки Total War, где нужно всем объявлять войну. Также у Орды здания строятся довольно быстро. Мы видим, что здание, вот это Tribal Relic в Tribal Pit, на реликвия, племенная реликвия в племенную яму, если дословно переводить, не знаю, как по лору будет правильнее, апгрейд с первого на второй уровень занимает всего лишь один ход. Так же, как и другие фракции, Хаос, он вынужден генерировать э, рост населения. То есть тут у каждого, как в провинциях в Риме, в Атиле было, перед тем, как открыть новую ячейку зданий, вам нужно иметь какой-то избыток населения. И у хаоса он генерится, например, у хаоса, в отличие от других э, фракций, это не генерится зданиями. Это генерится из двух ключевых источников. В первую очередь это лорды хаоса, билка, которая есть, точнее племена хаоса. Вот она дает 
рост орды плюс 3, на следующем уровне плюс 5 будет. Это первый источник основной. Второй – это просто сжигать вражеские поселения, что также дает временный бонус к росту вашей орды. Ну и плюс дает кучу денег, а это, в принципе, то, что нужно вашей фракции. Так, он сейчас переводит вторую армию в режим, в режим никакой, то есть в без стойки, и атакует Винтерпайер. Здесь у него получается, ну что, явное преимущество, да, не видно, к сожалению, общей численности, было бы неплохо ее видеть, но защищается всего 5 отрядов. Кстати, численность у юнитов опять-таки приятная, 120, судя по всему, будет дефолтная, это нравится. Он делает авторасчет, мы видим, что никакой красивой анимации там драки двух юнитов не было. Интересно, вообще ее брали или как, или она будет только в случае героя на героя. Но есть красивая анимация, которая показывает победку, которая показывает доход голды и левелап. Это мне напоминает сёгунские левелапы, которые были в мультиплеере, но я уверен, что вот мне лично эти всплывающие сообщения заколебут меня, они уже через полчаса игры. Потому что когда ты играешь в компанию не первый, не во второй, не в пятый раз... Если ты делаешь авторасчет, ты хочешь его сделать быстро. И вот эти вот 4-5 лишних секунд, я надеюсь, будут проматываемыми. То есть вот эту вот галочку внизу экрана можно будет нажать быстрее. Здесь нам тут втирают, что хаоситы зачастую имеют уникальную опцию пробудить племя. Но по факту это то же самое, что сделать вассалом. То есть оригинальное племя, которое владело этой северной провинцией, будет ей снова владеть. Появится новая фракция, она будет с небольшим набором юнитов и будет вашим вассалом и военным союзником. То есть, в принципе, ничего нового от того, что мы видели даже со времен Сёгуна, не появилось. Или даже Наполеона. Если мы заглянем в дипломатию, мы можем видеть, что Ислинги, точнее Айеслинг, если смотреть, как написано по-английски, они 68-е по силе, судя по всему, слабее них только Берсенленги, которые пониже 69-е. Но они наши союзники, военный союзник. Да, Барсенгленью тоже те, кого он освободил ранее. Теперь, когда они наши союзники, это дает нам повышенное восстановление юнитов на территории этой фракции. Это очень радует, это очень приятно, то есть это добавляет смысла к такому действию. Таким образом, мы снова можем перестроить нашу, переставить нашу армию в стойку лагеря. Однако, обратите внимание на огненные эффекты вокруг двух орд. Это знак того, что наши орды страдают от взноса, не помню правильное слово, но, короче, как они страдают, например, от вражеской территории зимой, как это нам привычно от болот и прочей фигни, или как от болезней. У орды это триггерится, если они две орды стоят слишком близко друг к другу. То есть они тупо начинают воевать друг с другом. Поэтому их нужно разводить в сторону. Кстати, смотрим, вот сейчас обратите внимание, да, на, на полоску юнитов. Первый юнит 75 человек. И желтеньким выделенная полоска восстановления. Вот сейчас он наводит. За ход восстанавливается 15 юнитов. Три хода до полного восстановления. Это в обычной стойке. Сейчас он переведет ее в стойку лагеря. И мы видим, что все полосочки желтые восстановления, которые символизируют пополнение отряда за ход покоя, они возросли, то есть гораздо быстрее за счет лагеря и плюс за счет того, что мы стоим на союзной территории. К сожалению, он, по-моему, сейчас нам не покажет тот же самый отряд, и мы не сможем хотя бы примерно в процентах оценить силу это, этого состояния. Итак, если дальше двигаться по этой кампании, для победы вам нужно уничтожить Бритонию и Империю. Так, ну секундочку, послушаем. Это ранние этапы кампании. Да, Бритонию и Империю нужно уничтожить для победы. И также гномов, если вы идете на долгую кампанию. Это значит, что потом ему придется отправиться на юг. Довольно красивая тактическая карта. Точнее, стратегическая тактическая карта, классно сделанная. Хотя вот, например, мини-мап в кампании мне не очень понравилась, не очень явная. Мы видим, что вот наши вориеры в Кейос к северу. Прошли от, вот справа сверху мы видим вот эти вот Берсандинги, с которых он стартовал первый вассал. А, тут какие-то непонятные поселения. Вот они, Крака-Драк, это гномы, которых он просто обошел. И сейчас здесь его Warriors of Chaos стоят на второй вассальной провинции. Он будет отправляться на юг, чтобы воевать с империей. С цивилизованной империей. А мог пойти через кислик. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравился этот ролик, ребят. Я знаю, что мне он очень понравился. И вот именно такие ролики, они очень сильно разжигают интерес к Вахе. Чем больше я их смотрю, тем больше я хочу поиграть. Предзаказ я уже сделал, чего и вам желаю. Но если вы не любите предзаказы, в конце концов, всегда можете купить ее в течение первой недели. Я напомню, что воины хаоса, которых сначала обещали только за предзаказ, они теперь будут а, включены как бесплатный DLC для всех тех, кто 
купит игру в течение недели после ее выхода. Так что если вы не уверены, если в конце концов 2000 это солидная сумма, вы не хотите тратить на игру, не подумав, ждите ревью, ждите моих видосов, например. Я буду делать их как можно больше с первой недели после выхода игры. На этом все. Большое спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.